Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów Niech się nie trwoży serce wasze Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział Idę przecież przygotować wam miejsce A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce Przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie Abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem Znacie drogę, dokąd ja idę Odezwał się do niego Tomasz Panie, nie wiemy, dokąd idziesz Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus Ja jestem drogą i prawdą i życiem Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip, Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus, Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, człowiek od niepamiętnych czasów na różne sposoby próbuje znaleźć i spotkać Boga. Względnie szuka sposobu, jak wejść w kontakt z tym, co boskie, z tym, co go przewyższa. Chodzi o jedno z największych i najgłębszych pragnień człowieka, którego nie może przeniknąć o własnych siłach. Potrzebuje pomocy tego, którego szuka. A że tak jest, świadczą liczne dowody, które człowiek pozostawił nam w historii. One dają nam świadectwo o jego próbie przywoływania tego, co boskie. My wierzymy, że Bóg stworzył człowieka i że pragnienie człowieka, aby poznać Boga, wypływa z samego aktu stworzenia, poprzez który Bóg nakierunkowuje człowieka na samego siebie, aby go szukał. I tę tęsknotę człowieka, by zobaczyć i poznać Boga, wypełnił sam Bóg w pełni czasów, gdy na świat posłał swego Syna Jezusa Chrystusa. Bóg posyła swego Syna aby pokazać nam swoje prawdziwe oblicze, aby objawić nam to, jaki jest naprawdę i by pokazać nam drogę do siebie. Objawiając nam oblicze Boga, Jezus przynosi radykalną nowość w pojmowaniu Boga. On Boga nazywa swoim Ojcem. Posługuje się pojęciem Boga, z którego nie korzystano często, aby nazwać go po imieniu. Mówi nam o jego bliskości, którą Jezus ma z Ojcem. Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi nam, że również w Nim wypełnia się ta tęsknota człowieka, by widział Boga. 
On może wypełnić to pragnienie człowieka, bo jest Synem Bożym, jest Bogiem i zna Boga. Dlatego powiedział, kto widzi menę, widział i Ojca. Ale wydaje się, że Jego uczniowie, choć spędzili z Nim tak dużo czasu, do końca Go nie poznali. Nie wniknęli do końca w tajemnicę Syna Bożego. Dlatego Filip, jeden z Jego apostołów, zadaje pytanie, w którym można zauważyć brak zrozumienia Jezusa Chrystusa. On mówi, Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Pragnie, aby Jezus pokazał im Ojca, nie rozumiejąc, że Bóg względnie Ojciec jest już obecny wśród nich w osobie Jezusa Chrystusa. Często i my, bracia i siostry, przypominamy Filipa i myślimy tak jak on. Prosimy Boga, by nam się objawił, by przemówił do nas w trudnych chwilach, by rozwiązał jakąś trudną sytuację w życiu, zapominając o tym, że Bóg już to uczynił poprzez Jezusa Chrystusa podczas Jego pobytu na ziemi. On w Nim ostatecznie objawił nam się jako Bóg, który miłuje człowieka, który jest blisko Niego w trudnych chwilach, gotów, by radować się z innymi, ale i płakać, tak jak uczynił to w przypadku Łazarza, pokazując w ten sposób swoją bliskość z człowiekiem. Dzisiejsza Ewangelia stawia nas przy końcu pobytu Boga na ziemi w osobie Jezusa Chrystusa. Jezus fizycznie odchodzi od uczniów, nie będzie już obecny pośród nich, jak wcześniej w swoim ciele. Jego obecność kontynuuje się w inny sposób. Odchodzi, ale ich nie opuszcza. Odchodzi, by przejść ponownie. Dlatego przy rozstaniu daje im obietnicę o powtórnym przyjściu. Mówi o powodzie swego odejścia od nich do Ojca. Nie odchodzi bez powodu. Nie chce być daleko od swoich uczniów. On odchodzi, aby nam przygotować miejsce. Odchodzi, abyśmy i my mieli udział we wspólnocie z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Znaczące jest to, że Jezus nie wyobraża sobie wieczności bez nas, swoich uczniów. Pragnie, abyśmy i my byli częścią wspólnoty z Nim w Królestwie Niebieskim. To, co rozpoczął podczas swego życia na ziemi, pragnie kontynuować z nami wszystkimi, ale teraz w wieczności, gdzie będziemy Boga oglądać twarzą w twarz. Pierwsi chrześcijanie bezpośrednio po tym, jak odszedł do chwały nieba, z utęsknieniem oczekiwali na powtórne jego przejście. To pokazuje nam, Jedna z najstarszych, ale i najkrótszych modlitw chrześcijańskich, Maranatha, co znaczy przyjdź, Panie Jezu. Ona wyraża głębokie pragnienie uczniów Jezusa, ostatecznego, ostatecznej wspólnoty z Nim, to jest z Bogiem. Drodzy bracia i siostry, w każdym w sprawowaniu Eucharystii oczekujemy na powtórne przyjście Jezusa, gdy w modlitwie tajemnica wiary mówimy, oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Gdy czekamy na powtórne przyjście Chrystusa i na czas ostatecznego, ostatecznej wspólnoty z Bogiem, musimy na ziemi naśladować Jezusa Chrystusa, Jego przykład, i kroczyć Jego drogą, bo to jest istota chrześcijaństwa, naśladować Jezusa. Być może zastanawiamy się, jak Go dziś naśladować, jaką drogą. Odpowiedź jest prosta, bo tę drogę wskazał nam Jezus na swoim przykładzie, swoim życiem. On nie tylko mówił, jak należy żyć, lecz w pierwszej kolejności stosował to w życiu. To jest droga modlitwy, szukania czasu na spotkanie z Bogiem w modlitwie i w sprawowaniu sakramentów. To droga służenia innym. 
pochylania się przed nimi i mycia nóg tym, którzy są zabrudzeni. To droga pomagania innym, zwłaszcza tym najbardziej zagrożonym. Oddawanie życia za innych, za wartości życia. To jest również droga przebaczenia i dawanie innym nowej możliwości do życia. Również i my tak czyńmy, bracia i siostry. Niech i nasze słowa staną się ciałem. Przemieniajmy je w uczynki. Bądźmy przykładem dla innych, aby poprzez nas ludzie rozpoznali Jezusa Chrystusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja.